Nhay bàn chân của Harry lướt trong không khí, đạp lên bụi khi nó bay. Nó tiếp đất bằng một cú đập mạnh vào lớp đất mịn, và cơ thể anh ta cũng bay theo. Anh ta tiếp đất với một tiếng cào nhào trượt nhẹ. Anh bật dậy, thở hồn hển. Chân anh đau nhức và anh lướt sang những điểm đánh dấu ở bên cạnh đường đua. Dấu chân của anh ta nằm cạnh điểm đánh dấu 8,7 mét. Harry bơm nắm đấm của mình vào không khí. Anh ấy không thể tin được, 8,7 mét, chỉ cách kỷ lục thế giới 0,2 mét. Điều đó là vậy đó, Evan nhìn xuống chân của mình. Họ đã phục vụ anh ta tốt. Tất cả những vết bầm từ năm ngoái đang dần mờ đi và anh có thể cảm thấy chúng trở nên mạnh hơn. Anh lấy khăn lau những giọt mồ hôi đang chảy trên người. Hôm nay trời quá nóng để tập luyện. Border sầm thời tiết anh, cánh cổng lớn của cung điện dẫn đến khu đất mở ra khi anh bước vào. Và anh hấp tấp thu dọn đầu tóc và duỗi thẳng tóc của mình. Anh luống cuống lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và cổ. Khi bước vào, anh ta đã chuẩn bị cho phòng của mình. Nhưng khi anh đi được vài bước chân, anh bị quản gia hoàng gia Oliver chặn lại. Thưa ông, ông đã tham gia vào hoạt động nào trong một giờ qua cho tôi hỏi. Không có gì, Oliver, tôi chỉ đang đi dạo trong khuôn viên. Đôi mắt của Oliver động lại trên những vết bẩn trên chiếc polo của Harry, và Harry vội vàng nói thêm tôi đã vấp phải một cây gậy rơm. Oliver bối rối không tán thành và bỏ đi, rất có thể sẽ nói với mẹ của Harry những gì anh ấy đã làm. Harry thở dài, biết rằng anh không thể ngăn Oliver lại. Anh ta nhất định phải nhận một lời mắng nhất từ mẹ hoặc cha mình hôm nay. Anh về phòng, thu dọn và ngồi xuống tấm áp phích bốn người, nhìn chăm chăm vào tấm áp phích của Greg Rutherford, vận động viên nhảy xa chuyên nghiệp người Anh. Harry ứa nước mắt và nó lắc đầu, anh ấy sẽ không bao giờ nhận được sự ủng hộ từ gia đình cho những gì anh ấy đang làm. Họ không chấp nhận ước mơ của anh ấy, họ luôn nói rằng anh ấy phải đề cao danh dự gia đình và là một nhà quý tộc thực sự. Nhưng thế vận hội chỉ còn 3 tháng nữa là diễn ra. Ông đã phải đi, có một tiếng gõ cửa, ngắn gọn và nhanh chóng. Harry biết điều gì sẽ đến và tất cả những gì anh có thể làm là chuẩn bị tinh thần. Cha anh bước vào và ngồi xuống giường của Harry. Anh ấy bình tĩnh và thu mình, không giống như cách anh ấy mắng Harry vì tham gia vào các môn thể thao bẩn thỉu. Bạn có thực sự muốn tiếp tục làm điều này không? Cha cậu hỏi một cách bình tĩnh. Nhưng Harry có thể cảm nhận được sự căng thẳng đằng sau giọng nói của ông. Đúng, tôi muốn, tôi rất gần, tôi có thể đến thế vận hội. Tôi đã nỗ lực rất nhiều, tôi có thể cảm nhận được chiến thắng. Nghe này, con trai, có điều gì đó tôi muốn nói với bạn. Harry sau đó đã bị khuất phục bởi một cảm giác sợ hãi. Anh biết cảm giác, đó là cảm giác của một tin xấu. Tôi đang bị ung thư não. Các bác sĩ nói rằng tôi chỉ còn 3 tháng nữa. Tôi cần bạn để duy trì gia đình, trở thành nhà quý tộc tiếp theo. Tôi không có con trai nào khác. Harry không thể tin được những gì mình đang nghe. Tại sao cha anh ấy không nói với anh ấy trước đây? Harry đã bị xé nát. Anh ấy không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh có hai lựa chọn tiếp tục nhảy xa và đánh mất thời gian quý báu để ở bên cha. Hoặc từ bỏ ước mơ để giữ hạnh phúc cho cha mẹ. Tôi cần bạn ngừng chơi môn thể thao này, bạn phải được đào tạo để cai trị tỉnh của chúng tôi. Cha anh ấy đứng dậy để đi, và Harry, bị rằng xé giữa hai sự lựa chọn của mình, trả lời tôi sẽ suy nghĩ về điều đó. Harry vùi đầu vào tay mình, suy nghĩ miên man, anh ấy chỉ đơn giản là không muốn tiếp tục truyền thống và di sản cao quý. Không phải sau những trải nghiệm của anh ấy ở trường, Harry ngồi trong góc một mình, không nói chuyện với ai. Một vệ sĩ đứng trong góc cố gắng không liên kết mình với Harry. Nhưng Harry biết anh ấy ở đó vì anh ấy, dù gì thì anh ấy cũng đang học lớp 4, giờ giải lao đến, và các trận đấu nhảy xa bắt đầu. Harry giơ tay lên cao, háo hức chứng tỏ bản thân nếu được chọn. Nhưng như thường lệ, anh ấy được chọn sau cùng, anh chậm rãi bước ra khỏi đám học sinh đang diễu cật đầu cúi thấp. Nhưng một nhận xét đã mắc kẹt với anh ấy, tiền bản quyền của bạn không thể giúp bạn có tiếng nói trong cuộc thi lần này, Harry. Bạn phải kiếm được nó công bằng và vuông vắn. Đúng rồi, công bằng và vuông vắn, Harry lẩm bẩm và ngẩng đầu lên. Anh ta biết phải làm gì, anh phải chứng minh bản thân, và điều đó có nghĩa là đi đến thế vận hội, đó là một buổi sáng nắng đẹp, một luồng gió lạnh thổi qua mặt đất và cây cối rì rào. Các loài chim hót líu lo, và tất cả đều yên tĩnh để lưu lại những âm thanh của thiên nhiên. Harry hơi lờ mờ mắt vì thức dậy sớm như vậy, nhưng cậu ấy đã tỉnh lại. Anh nhìn chằm chằm vào mặt đất phía trước và lao đi với tốc độ tối đa. Anh ta nhảy lên không trung trong giây cuối cùng và vung tay về phía trước. Mọi thứ chậm lại, và tất cả những gì Harry có thể nhìn thấy là chân và mặt đất. Anh ấy định vị đúng vị trí và tiếp đất bằng chân với độ chính xác hoàn hảo. Sau buổi huấn luyện của Harry, mặt trời gần như ló dạng trên những tán cây. Harry nhanh chóng bước nhanh ra cổng, hy vọng vào trong trước khi mọi người có thể nhìn thấy cậu đang ở dưới đất. Khi anh ấy đến gần hơn, anh ấy... The jump
it landed with a thud against the fine dirt, and his body followed. He landed with a grunt, slipping slightly, he got up, panting. His feet ached, and he glanced over to the markers on the side of the track. The imprints of his foot were next to the marker that read 8.7 meters. Harry pumped his fist in the air, he couldn't believe it. 8.7 meters, only 0.2 meters away from the world record. That was it. Evan looked down at his legs. They were serving him well. All the bruises from last year were fading away gradually, and he could feel them becoming stronger. He grabbed a towel and wiped the sweat dripping down his body. It was way too hot today to train. Bothersome British weather, the grand gates of the palace to the ground swung open as he walked in, and he impulsively tidied up his hair and straightened his hair. He frantically wiped away the few beads of sweat on his forehead and neck. Upon entering, he made a beeline for his room. But when he was a few feet away, he was stopped by the royal butler, Oliver. Sir, what activity have you been engaging in for the past hour, may I ask? Nothing, Oliver. I was just taking a stroll in the grounds, Oliver's eyes settled on the dirt marks on Harry's polo, and Harry hastily added, I tripped over a straw stick, Oliver humped in disapproval, and stalked off, most likely to tell Harry's mom what he had been up to. Harry sighed, knowing that he couldn't stop Oliver. He was bound to get a scolding from his mother or father today, he went to his room and tidied up, and sat down on his four-poster, staring at a poster of Greg Rutherford, a professional British long jumper. Tears swelled at Harry's eyes, and he shook his head. He would never receive support from his family for what he was doing. They didn't approve of his dreams. They would always say he had to uphold the family honor and to be a true nobleman. But the Olympics were only three months away. He had to go, there was a knock on his door, short and prompt. Harry knew what was coming, and all he could do was brace himself. His father entered and sat down on Harry's bed. He was calm and collected, unlike how he would scold Harry for engaging in dirty sports. Do you really want to keep doing this? His father asked calmly, but Harry could sense that tension behind his voice, yes. I want to. I'm so close. I could go to the Olympics. I've put in so much hard work. I can sense victory. Listen, son. There's something I want to tell you about. Harry was then overcome by a feeling of dread. He knew the feeling. It was the feeling of bad news, I've been suffering from brain cancer. The doctors say I only have three months left. I need you to uphold the family. Become the next nobleman. I don't have any other son, Harry couldn't believe what he was hearing. Why hadn't his father told him before, Harry was torn. He couldn't understand what was happening. He had two choices, continue long jumping and lose valuable time to spend with his father. Or leave his dreams to keep his parents happy. I need you to stop doing this sport. You must get trained to rule our province, his father got up to leave, and Harry, torn between his two choices, replied, I'll think about it, Harry buried his head in his hands, thinking deeply. He just simply didn't want to continue the noble tradition and legacy. Not after his experiences in school, Harry sat in the corner by himself, not talking to anybody. A single bodyguard stood in the corner, trying not to affiliate himself with Harry. But Harry knew he was there for him. After all, he was in fourth grade. Recess came, and the long jump matches started. Harry raised his hand high in the air, eager to prove himself if he got picked. But as usual, he was picked last. He walked slowly away from the jeering schoolchildren, his head hung low. But one comment stuck with him, your royalty can't buy you a say into the contest this time, Harry. You have to earn it fair and square. That's right. Fair and square, Harry muttered, lifting his head. He knew what he had to do. He had to prove himself. And that meant going for the Olympics. It was a bright and sunny morning. A cold draft blew through the ground, and the trees whistled. Birds chirped, and all was quiet save the sounds of nature, Harry was a bit bleary-eyed, from having woken up so early, but he shook himself awake. He stared at the ground ahead of him and burst off in a full sprint. 
he leaped into the air in the last second and threw his arms forward. Everything slowed down, and all Harry could see was his feet and the ground. He positioned himself properly and landed his feet with perfect precision, after Harry's training, the sun was barely poking over the trees. Harry quickly hurried to the gates, hoping to go inside before anybody could see that he was at the ground. As he got closer, he could.